पहिल्यांदा काय होणार तुमचं आरे क्रिएट होणार आरे क्रिएट झाल्यानंतर या ठिकाणी पहा कसा आरे क्रिएट होणार तुमचा अशा प्रकारे आरे क्रिएट होणार तुमचा किती सारे आहे तुमचा पाच सारे बरोबर आहे सो किती झाला वन टू थ्री फोर झाला आणि याच्यानंतर हा फाय ओके हा तुमचा सिंपल फायचा आरे क्रिएट झाला या ठिकाणी ओके त्याच्यानंतर तुम्ही काय केलात याला पॉइंट आउट ए पॉइंट आउट करतो ये याला काय केलं पॉइंट आउट केला आणि याच्यानंतर तुम्ही व्हॅल्यू दिला तुम्ही झिरो पासून स्टार्ट झाला हा झिरो वन त्यानंतर टू त्यानंतर थ्री आणि त्यानंतर फोर ठीक आहे ओके हा यामध्ये आता पाहतो मी पहिल्या मध्ये ए ऑफ झिरो मध्ये काय व्हॅल्यू स्टोअर केला तुम्ही टेन स्टोअर केला टेन वन ट्वेंटी ट्वेंटी सांगा पटपट काय काय आहे टेन आहे पहिल्यामध्ये त्याच्यानंतर वन ट्वेंटी त्यानंतर ट्वेंटी वन ट्वेंटी त्यानंतर ट्वेंटी आणि ए स्टोअर केलात ना कॅरेक्टर ठीक आहे जे काय असेल ए असेल किंवा दुसरं असेल हा आणि त्यामध्ये काही स्टोअर केलं नाही म्हणजे तो असणार झिरो असणार आहे आता मला याला प्रिंट करायचा आहे मग प्रिंट जर तुम्हाला करायचं असेल तर मी काय सांगितलं ए ऑफ झिरो करा ए ऑफ वन करा ए ऑफ टू करा ए ऑफ थ्री करा ए ऑफ फोर करा असे मला काय करायला लागेल पाच वेळेस प्रिंट एल यूज करायला लागेल सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंट मग मी काय करतो एक लूप घेतलं एक लूप घेतला म्हणजे कुठला लूप घेतला एक फॉर लूप घेतला आता त्या फॉर लूप मध्ये मी काय करतो वन बाय वन व्हॅल्यू मी काय करतो प्रिंट करायचा प्रयत्न करतो तर या या फॉर लूप नुसार आता व्हॅल्यू कशा प्रिंट केल्या जातात ते पाहतो ठीक आहे सो हा काय केला इंट आय इज इक्वल टू झिरो पासून स्टार्ट केला आयची व्हॅल्यू किती आहे झिरो आहे बरोबर आहे झिरो इज लेस दॅन लेस दॅन काय लेन्थ ए डॉट लेन्थ किती आहे फाईव्ह येणार आहे मी तुम्हाला सांगितलं की तो काय करतो एक्झॅक्टली त्याची साईज किती आहे फाईव्ह आहे सो ए डॉट लेन्थ म्हणजे फाईव्ह म्हणजे ही कंडिशन ट्रू आहे का कंडिशन ट्रू असेल तर फॉर्म मध्ये एंट्री झाली त्याची सिस्टीम डॉट ऑट डॉट प्रिंट येणार प्रिंट काय कर ए ऑफ आय आय ची व्हॅल्यू किती आहे झिरो आहे तुम्हाला माहित आहे ए ऑफ आय म्हणजे ए ऑफ झिरो म्हणजे ए ऑफ झिरो म्हणजे किती आहे टेन आहे सो पहिला आन्सर काय आला तुमचा टेन आला या ठिकाणी त्याच्यानंतर आय प्लस प्लस आता कुठे जातो तो इन्क्रिमेंट इन्क्रिमेंट सेक्शनला जातो आय प्लस प्लस आयची व्हॅल्यू किती झाली वन झाली आता एक ने इन्क्रिमेंट झाला आय प्लस प्लस मध्ये एक ने इन्क्रिमेंट झाला आयची व्हॅल्यू किती झाली वन झाली आता तुम्हाला कंडिशन परत चेक करतो वन इज लेस दॅन फाईव्ह कंडिशन ट्रू आहे का येस ट्रू आहे ट्रू असेल तर तो सिस्टम डॉट ऑर्डर पेंट्रल मध्ये ए ऑफ वन कारण की आयची व्हॅल्यू वन आहे सो ए ऑफ वन करेल ए ऑफ वन म्हणजे तुमचा किती आहे या ठिकाणी वन ट्वेंटी आहे सो या ठिकाणी ऍज इट इज तुम्हाला काय आन्सर येणार आहे वन ट्वेंटी आन्सर येणार आहे ठीक आहे त्याच्यानंतर तुम्ही काय केलात आय प्लस प्लस केलात आयची व्हॅल्यू एक ने परत इन्क्रिमेंट झाली एक ने इन्क्रिमेंट झाली आता मिनिंग काय परत आयची व्हॅल्यू किती झाली दोन झाली सो परत तो कंडिशन चेक करतोय टू इज लेस दॅन फाईव्ह कंडिशन ट्रू आहे का येस ट्रू आहे हे परत खाली येतो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल मध्ये प्रिंट करतोय ए ऑफ टू ए ऑफ टू म्हणजे किती आहे तुमचा ट्वेंटी आहे सो या ठिकाणी काय येणार आन्सर तुमचं ट्वेंटी येणार तुमचं परत आय प्लस प्लस आयची व्हॅल्यू झाली थ्री थ्री इज लेस दॅन फाईव्ह कंडिशन ट्रू आहे का येस ट्रू आहे ए ऑफ आय ए ऑफ आय म्हणजे ए ऑफ थ्री ए ऑफ थ्री म्हणजे तुमचं काय आहे ए ए ची व्हॅल्यू तो काय करतो कन्वर्ट करतोय कशामध्ये अस्की व्हॅल्यू म्हणजे जे काय घेतो तो फेच करतोय आणि त्याची अस्की व्हॅल्यू नाईन्टी सेव्हन आहे सो नाईन्टी सेव्हन तो प्रिंट करतोय त्याच्यानंतर आय प्लस प्लस आयची व्हॅल्यू झाली फोर फोर इज लेस दॅन फाईव्ह कंडिशन ट्रू आहे का येस ट्रू आहे ऐकूय खाली आला त्याच्यानंतर ए ऑफ फोर ए ऑफ फोर म्हणजे किती आहे तुमचा झिरो आहे सो या ठिकाणी काय प्रिंट झाला झिरो प्रिंट झाला आय प्लस प्लस आयची व्हॅल्यू झाली तुमच्या फाईव्ह आता या ठिकाणी पहा फाईव्ह इज लेस दॅन फाईव्ह कंडिशन ट्रू आहे का नाही फाईव्ह हा लेस नाही आहे फाईव्ह हा इक्वल आहे पण लेस असल्यामुळे कंडिशन पॉस होते कंडिशन पॉस असल्यामुळे या फॉरच्या बाहेर येत आहे आणि तुमच्या समोर आन्सर अशा प्रकारे क्लिअर फॉर लुकचं एक्झिक्युशन कसं होतं ओके हा काय डाऊट्स आहेत का यामध्ये आता विचार सिक्स तुझ्याकडे व्हॅल्यू नाहीत ना पण तुझ्याकडे मग तुला इंडेक्स ऑटो बॉन्ड अरे असं एक्सेप्शन येईल तुम्हाला अरे इंडेक्स ऑटो बॉन्ड टाकू शकतो ना ए डॉट लेनच्या जागी जर तुम्ही डायरेक्ट व्हॅल्यू घेतलात तुम्ही म्हणजे फाईव्ह ची व्हॅल्यू घेतलात तर फाईव्ह सुद्धा तुम्ही इथे डायरेक्टली टाकू शकता तुम्ही असं नसतं रे पण तुला माहिती नाही ना त्याची साईज किती आहे ते आता दिसत ते तुला माहिती असतं पण ऍक्च्युली असं करता येत नसतं एक्झॅक्टली ए डॉट लेन थ्रो एक स्टँडर्ड असतं सपोज तू साईज चेंज केली असते ती तुला इथे चेंज करावं लागतं कोडिंग चेंज केला तर तू बेस्ट डेव्हलपर कधी नसतो 
तिथे ते युजर कडनं आता सपोज युजर कडनं तू आता व्हॅल्यू घेणार असेल दहा किंवा युजर कडनं तू अरे घेतलास युजर कडनं अरेची साईज घेतला आणि युजर कडनं दहा व्हॅल्यू घेतलास युजरनं सपोज पाचच व्हॅल्यू दिला तर मग तुला तू दहा केला ना तिथं जो आर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन येणार तुला लक्षात येते का त्याचं रिझन काय असतं असं घेऊ शकतो आपण हार्ड कोडेड झालं याला हार्ड कोडेड म्हणतात हार्ड कोडेड कोडिंग करायच नाही आपल्याला युजर कडनं विचार करायचा आपल्याला ठीक आहे आता या ठिकाणी बघ फाईव्ह सेम आन्सर आलं सपोज या ठिकाणी युजरनी काय दिलं तीनच दिला किंवा युजरने सपोज टेन दिला ठीक आहे आता बघ एर येणार तुला शंभर टक्के एर येणार तुला ठीक आहे अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ओके सो डिपेंड ए डॉट लेंथ घेतला तर युजर किती दिला तर ए डॉट लेंथ म्हणजे तिथूनच फेच करणार तो पाच देऊ द्या दहा देऊ द्या शंभर देऊ द्या ऑटोमॅटिक आपण फेच कुठून करतो तिकडनच करतो ठीक आहे सो त्यामुळे त्याचा काही प्रश्न चिन्ह नाही सो म्हणून ए डॉट लेंथ लक्षात येत आहे हा यामध्ये आणखीन काय डाऊट्स आहेत क्लिअर हॅलो सर हा बोल ना सर आपण मग लेस देन ऑर इक्वल टू फोर पण घेऊ शकत होतो ना हो घेऊ शकतो ना लेस देन इक्वल टू फोर पण घेऊ शकतो कंडिशन आहे ती लेस देन इक्वल टू फोर घेतला तरी सेम आहे तुम्हाला थ्री बरोबर नाही फोर पर्यंत देतो लेस देन इक्वल टू आहे रे आन्सर सेम आहे तुम्हाला यामध्ये काय नाहीये लेस देन इक्वल टू घेतो ना आपण असं पण घेतलं तुम्ही हे घेऊ शकताय तुम्ही पण ऍक्च्युली स्टँडर्ड कोडिंग जे आहे ते ए डॉट लेंथच आहे तुम्ही आता लॉजिकली पाठ शेवटी तुमचं लॉजिक जसं तुम्हाला पाहिजे तसं तुम्ही करू शकताय ठीक आहे त्याचा काही प्रश्न नाहीये पण शेवटी स्टँडर्ड एक कोडिंग असतं तर स्टँडर्ड कोडिंग असतं तुम्हाला ए डॉट लेंथ घ्यायचं आहे तिथं ठीक आहे हा अरे सर तेच की स्कॅनर घ्यावं लागेल तिथे तुम्हाला युजर कडनं लुपिंग स्टेटमेंट युजर इनपुट साठी तुम्हाला एक स्कॅनर घ्यावं लागेल स्कॅनर कडनं मग तुम्हाला एन ची व्हॅल्यू तिथे टाकावं लागेल युजरनं चार बाय चारचं मॅट्रिक्स म्हणलं तर तुम्ही चार यायला पाहिजे युजरनं पाच बाय पाचचं मॅट्रिक्स म्हणलं सगळं लॉजिक चुकलं तुझं परत तेच असतं शेवटी स्कॅनर असतं तिथे ठीक आहे तो सांगेल तुम्हाला पाठ मी त्यामध्ये त्याचं काही इश्यू नाही क्लिअर एल जी व्हॅल्यू का प्रिंट नाही आली कुठे एल आपण हे घेतलंच नाही की ऍड नाही केलं यामध्ये त्याला कमेंट्स दिले ना कमेंट्स म्हणजे काय हा कन्सिडर केला जात नाहीये आणि एल ची व्हॅल्यू यामध्ये स्टोअर करू शकत नाही कारण की ऑटो प्रमोशन डायग्राम मध्ये जर पाहिला तुम्ही एल कुठे जातोय पुढे जातोय तर ते व्हॅल्यू त्यामध्ये स्टोअर करू शकत नाहीये एरर येतो तुम्हाला त्यामुळे आपण याला कमेंट दिलं म्हणजे हा स्टोअर केला नाहीये आपण ओके ओके कमेंट्स म्हणजे हा कन्सिडर केला जात नसतो नाही ना इथे कसं शक्य होणार तुम्हाला म्हणजे तुम्हाला कन्व्हर्ट करायचा म्हणतो का तू होणार ना कन्व्हर्ट होणार ना कन्व्हर्ट करून होणार की मग ते आपण आता बघतो रे इम्प्लिसिट एक्सप्रेस तो पाठ होणार की तुम्हाला मग त्याचं काही प्रॉब्लेम नाहीये कन्व्हर्ट होणार की तुम्हाला हा काय नॉर्मल रे डायरेक्टली करू शकत नाही आपण इथे कन्व्हर्ट होणार की याला सपोज मी घेतला तर हा कन्व्हर्ट होणार ना इथे हा होईल की कन्व्हर्ट त्याचा काही प्रॉब्लेम नाही तुम्ही कन्व्हर्ट करून करत असाल तर ते होणार की ते तो हा शेवटी हा लॉंग नाही आता इंटिजर आहे तो काय कन्व्हर्ट केलाय तू त्याला तो तो कन्व्हर्ट करून त्याला स्टोअर करतोय म्हणजे हा एल जो आहे आता वरती हा एल इथे लॉंग आहे पण इथे स्टोअर करताना तू इंटिजर करून त्याला स्टोअर करतोय मग हा होणारच आहे ना हा तर सिम्पल आहे मग त्यावेळेस हा घेतला ना एक्सप्रेस टेम्प्लेस क्लिअर हा यामध्ये काय डाऊट नाहीत ना कुणाला ओके आता फॉरलुप तर तुम्हाला येतंय सगळं ठीक आहे आता तुम्हाला इंटरव्ह्यू मध्ये क्वेश्चन अरे रिलेटेड क्वेश्चन काय काय असतात ते विचार करा ठीक आहे पहिला क्वेश्चन असतो की अरे मधला ओके फाइंड आउट द मॅक्स नंबर ऑफ गिव्हन अरे राईट डॉट फाइंड आउट द मॅक्स नंबर ऑफ गिव्हन अरे फाइंड आउट द मॅक्स नंबर ऑफ गिव्हन अरे फाइंड आउट द मॅक्स नंबर ऑफ गिव्हन अरे यामधला मॅक्सिमम नंबर फाइंड आउट करायचा तुम्हाला एखादा अरे तुम्हाला दिला जातो आणि त्या अरे मधला मॅक्स नंबर फाइंड आउट करायचा तुम्हाला ठीक आहे अरे राईट करा आता डायरेक्टली अरे घेतो मी इंट अरे ए इज इक्वल टू
आता हा अरे दिलेला तुम्हाला ज्यामध्ये तुम्हाला वन थर्टी एटी सेवन थर्टी फोर टू फिफ्टी सेवन्टी वन फोर्टी वन नाईन्टी एटी अशा व्हॅल्यू त्यांनी दिलेल्या आहेत तर यामध्ये मॅक्स नंबर फाइंड आउट करायचं तुम्हाला काय करायचं यामधला मॅक्स नंबर फाइंड आउट करणार कसं करणार मॅक्स नंबर फाइंड आउट ते सांगा मला आधी लॉजिक सांगा मला क्वेश्चन माझा समजला यामध्ये मॅक्स नंबर तुम्हाला फाइंड आउट करायचा आहे काय मॅक्स नंबर यामध्ये टू फिफ्टी मॅक्स नंबर आहे डायरेक्ट सिस्टम टू फिफ्टी लिहिला मॅक्स नंबर झाला कसं समजलं तुम्हाला यामध्ये टू फिफ्टी मॅक्स आहे कसं समजलं तुम्हाला समजलं आम्हाला दिसलं की समोर म्हणा तर मोठाच आहे की कशावर समजलं नाही माझं क्वेश्चन मी सांगेल लॉजिक तुम्हाला मला आधी सांगा की हे समजलं कसं तुम्हाला की बाबा टू फिफ्टीच मोठा आहे कशावर सांगितलं कशावर इंडेक्स मध्ये मोठा आहे पण ते कशावर समजलं सेवन्टी का मोठं नाही असं काय वाटलं टू फिफ्टी मोठा आहे कारण की कम्पॅरिझन केला तुम्ही सगळ्या नंबर सोबत म्हणजे तुम्ही एकशे तीस सोबत कम्पेअर केला सेवन्टी सोबत थर्टी सेवन म्हणजे यामध्ये तुम्हाला कम्पॅरिझन केल्यानंतर असं लक्षात आलं की टू फिफ्टी हा सगळ्यात मोठा आहे त्याच्यामुळे कम्पेअर केला बरोबर आहे का विदाउट कम्पेअर तुम्ही कस कस सांगितलं कम्पेअर कोणा सांगितलं ना की सर टू फिफ्टी आहे टू फिफ्टी बरोबर आहे पण शेवटी कम्पेअर केल्यानंतर सपोज मी या ठिकाणी जर थ्री हंड्रेड घेतला ठीक आहे तरी पण तुम्ही टू फिफ्टी मोठा म्हणणार आहात का नाहीये कारण की आता थ्री हंड्रेड मोठा झाला का कारण की तुम्ही कम्पेअर केला टू फिफ्टी सोबत थ्री हंड्रेड सोबत बरोबर का मग यामधला कुठला मोठा आहे थ्री हंड्रेड मोठा आहे असं तुमचं लक्षात आलं म्हणजे तुम्हाला ते काय करायला लागणार कम्पेअर करावं लागणार आहे बरोबर आहे का लॉजिक लक्षात घ्या की काय करायचं तुम्हाला काय होता जाऊ ठीक आहे हा काय होतं तिथलं वन नाईन्टी होता काय हा ठीक आहे आता तुम्हाला काय करायचं कम्पेरिझन करायचं आहे आता कम्पेरिझन जर तुम्ही करत गेलात कम्पेरिझन काय करायचं लक्षात घ्या पहिला पासून स्टार्टिंग पासून कम्पेरिझन करायचं एक कुठलाही व्हॅल्यू घ्या तुम्ही पहिली व्हॅल्यू घेतला तरी चालेल किंवा झिरो सोबत कम्पेरिझन केलं तरी चालेल कम्पेअर करायचं तुम्हाला की कोणता मोठा आहे ठीक आहे एका व्हेरिएबल मध्ये एक झिरो व्हॅल्यू घ्या आणि झिरो व्हॅल्यू सोबत कम्पेअर करा म्हणजे कुणासोबत कम्पेअर करणार तुम्ही वन थर्टी सोबत कम्पेअर करा पहिल्यांदा या दोन्ही मधला मोठा कोणता आहे हा वन थर्टी मोठा आहे तर त्यासाठी एक सेपरेट व्हेरिएबल घ्या त्यामध्ये ती व्हॅल्यू स्टोअर करा जी व्हॅल्यू स्टोअर केलाय परत त्याच्यासोबत कम्पेअर करा दुसरी व्हॅल्यू या दोन्ही मधला कोणता मोठा आहे वन थर्टीच मोठा आहे एज इट इज असू द्या चेंज नका करू त्याच्यानंतर परत तिसऱ्या वेळी सोबत कम्पेअर करा ठीक आहे कुठला मोठा आहे वन थर्टी मोठा आहे का वन थर्टीच मोठा आहे सेम असं असं त्याच्यानंतर टू फिफ्टी सोबत कम्पेअर करा हा आता टू फिफ्टी मोठा आहे मग ती व्हॅल्यू चेंज करा परत टू फिफ्टी त्यामध्ये ऍड करा म्हणजे तुम्हाला काय करायचं कम्पेअर करत जायचं आहे आणि जी मोठी व्हॅल्यू आहे त्याला त्याच्यासोबतच कम्पेअर करा शेवटपर्यंत आणि लास्टला तुमच्या ऑटोमॅटिकली त्या शेवटच्या व्हेरिएबल मध्ये ऑटोमॅटिक टू फिफ्टी येणार आहे आणि टू फिफ्टी प्रिंट करा आणि दिस इज मॅक्स क्लिअर लॉजिक लक्षात आलं कम्पेअर करता तुम्ही एका व्हेरिएबल सोबत दुसऱ्या आता कम्पेअर कसं करणार त्यासाठी तुम्हाला दिलेला आहे लूप वन बाय वन पुढे पुढे जाणार त्यासाठी तुमच्या समोर लूप दिलेला आहे मी म्हणजे तुमच्या ए ऑफ झिरो मध्ये पहिली व्हॅल्यू ऑफ ए ऑफ वन मध्ये दुसरी व्हॅल्यू ऑफ ए ऑफ टू मध्ये म्हणजे या सोबत तुम्ही कम्पेअर करणार तुमच्याकडे एक एक्स्ट्रा व्हेरिएबल आहे तो आणि जो मोठा आहे ती व्हॅल्यू त्यामध्ये स्टोअर करणार करता येईल तुम्हाला करा मग ट्राय करा की मी सांगू लॉजिक एक एक लॉजिक असे भरपूर लॉजिक तुम्हाला सांगायला लागणार कधी पण पहा आता लॉजिकल प्रोग्राम तुम्हाला येणार आहेत उद्या किंवा परवापासून आपण लॉजिकल प्रोग्राम कडे जाणार ठीक आहे आता लॉजिकल प्रोग्राम लॉजिक लावताना काय लावायचं लॉजिक तुम्हाला पाहिजे काय आउटपुट काय पाहिजे हा सगळ्यात पहिला मेन टार्गेट असेल आउटपुट काय पाहिजे तुम्हाला मॅक्स नंबर पाहिजे मॅक्स नंबर साठी तुम्हाला कम्पेअर करावं लागणार आहे मॅक्स नंबर पाहिजे म्हणजे तुम्हाला कम्पेअर करावं लागणार आहे मग कम्पेअर कोणासोबत करणार त्यासाठी तुम्हाला एक व्हेरिएबल लागणार आहे बरोबर आहे असं एक कसं करा की इंट मॅक्स इज इक्वल टू इंट मॅक्स मॅक्स पाहिलं तर तुम्ही झिरो घ्या काही घेतला तरी चालेल झिरो घ्या किंवा पहिली व्हॅल्यू घेतला तरी चालेल काही प्रॉब्लेम झिरो घ्या तुम्हाला कन्फ्युजन होत असेल तर आता मला काय करायचं कम्पेअर करता हा मॅक्स जो आहे तर तुम्ही कायला ए ऑफ झिरो सोबत कम्पेअर करेल ठीक आहे जो मोठा आहे तो मी कशामध्ये स्टोअर करेन मॅक्स मध्ये स्टोअर करेन आता मला वन बाय वन जायचं आहे तर लुपिंग पाहिजे तुम्हाला बरोबर आहे लूप मध्ये चेक करायचं मी कम्पेअर कसं करणार त्यासाठी इफ युज करतोय कम्पेअर करण्यासाठी काय आहे तुमच्याकडे इफ आहे ठीक आहे कंडिशन सो कम्पेअर काय करणार तुम्ही मॅक्स सोबत कम्पेअर करणार मॅक्स हा ठीक आहे ग्रेटर आहे किंवा लेस आहे काय करणार तुम्ही ग्रेटर करणार का लेस करणार 
ओके सो मैक्स इज लेस देन गे ठीक है अपन पहले तो संगू की लेस ग्रेटर तुम्हारा मैं संगती है तेजन तो ठीक है क्या तेजी तुम्हारा ओके अतः सपोज या मधे पाह जर ही कंडीशन फॉल्स जाली जर ही कंडीशन फॉल्स जाली मतलब मैक्स हाथ छोटा असेल कुन्ह पेक्षा ए ऑफ आई पेक्षा पर मैक्स मधे कहाँ स्टोर करते तुम्हारा ए ऑफ आई स्टोर करते मतलब जी वैल्यू मोटे ती वैल्यू तुम्हारा � ठीक है पहले अंदर रन करने बोल गया तुम चार आउटपुट का ऐसा इंतजार में तो तुम्हारे में एक्सप्लेन करते हो कि क्या लगा सोल ऐसा क्या लगा जस्ट वेट अरे सॉरी सॉरी अरे नहीं नहीं ये आपने ऐसे सुना ऑर्डर में नहीं देता क्यों चलो फॉर्च बाहर टाके चल ठीक है टू फिफ्टी फॉर्म में देते हैं हमारे तो प्रिंट कर दोगे आता यहाँ से लॉजिक व्यवस्थित लक्ष्य दर्मी क्या क्या केला मैं एक वेरिएबल के तला जहाँ मधे मैं मैक्स ऐसे जीरो के तला बराबर है या चाहे नंतर अपना लम्हा आता है कि मलक क्या करता है एक दो तीन आसे कंपेयर कर जाता है जैसे तो एक फॉर लूप के तला जो प्रिंट जैसे तुम्हें प्रिंट कर दोता प्रिंट से लॉजिक ऐसी करी तुम लाए प्रिंट सर्टी क्या केला तुम्हें हाफ फॉर लूप के तला जीरो पोस्ट में स्टार्ट करना तो हम तो त्या संकेत पर इंदाना अन्य आई प्लस प्लस करना ठीक है सेम लॉजिक में यात्री के लिए सुधा यूज के लिए लाए तो यहाँ ए डॉट लेंथ है ना ना ठीक है तो आंसर तुमसे बरोबर कहाँ अलग हैं कि जब पहले चार में जो सोते मून को मला आंसर बरोबर अलग जरा हाँ शेवड़ ला रहा है तेरे आंसर चुकी चला सकते ठीक है हाँ ए डॉट लेंथ अब फोन कैसे देखो रोन इक्वल टू ना नहीं हाँ लेस देन लेंथ मला ओके हाँ अतः आई � Max is less than the starting of 0. Zero is less than A of I. A of I means A of 0. A of 0 means 130. Okay? So, 0 is less than 130. Condition true is yes true. 0 is less than 130. So, what do you do? And max is 130. So, what do you do? Max value is 130. Let's see. Then, I plus plus. I value is 1. Then, first condition is checked. 1 is less than 8. कंडीशन ट्रू आए इतने आला पर मैक्स वैल्यू कितने तुमसे 130 आए 130 इज़ लेस देन ए ऑफ आई ए ऑफ वन मंजे कितने 87 कंडीशन ट्रू होना क्या ट्रू होना नहीं है तो मध्य जानना तो नहीं मैक्स आज इतने असल आई प्लस प्लस आई ची वैल्यू अतः क्या हुल टू हुल टू इज़ लेस देन एट कंडीशन ट्रू आए मैक्स a of two ठीक है अतः यह ठीक नहीं पा मैक्स की तरह तुमसा 130 आए ए ऑफ थ्री मंजे की तरह तुमसा 250 130 इज लेस देन 250 कंडीशन ट्रू है का यस ट्रू आए मध्य के ला मैक्स की वैल्यू आता 130 कट करूं 250 करें तो ठीक है तो जब अंदर आई प्लस प्लस अतः ही कंडीशन तुम ची कदीस प्रूव होना नहीं है अन्य तुमसा मैक्स ओके सो आंसर तुम सब 250 सो आशा प्रकार से मैं क्या कहना तो लॉजिकली तला मैक्स फाइंड आउट कहना सपोज मैं यार ठीक है नहीं लास्ट लास्ट अगेट लेंगे 300 अंकिने कैड कहना ठीक है सो आंसर क्या है ना तुम सब ऑटोमेटिकली 300 है ना तो शेवड़ पर इनका बर्ग करते हो अन्य शेवड़ ला तला क्या करते हो हे माजे पद्धति से लॉजिक चलो तुम्हीं तुम चल पद्धति से लॉजिक अंकित तुम्हीं राइट करो शक्ता ओके राइट डाउन Online student, can I add doubts?
प्लेयर सरवना कुछ लिख ले खेलने आई कुछ ऐसे कैसे हम बोलेंगे हाँ हाँ मतलब क्या बोलते हैं फक्त वेरिएबल आय घेतलास तू इंटीजर घ्यायच नाही काय तर असं कस काय इंटीजर आय घेतलं की इंट आय इज इक्वल टू झिरो म्हणजे फक्त आय घेतलं तर म्हणतोस का तू ते काढलं तर होणारच नाही की इंट करावंच लागणार की किंवा वर डिक्लेअर करतो इंट आय इज इक्वल टू झिरो कर हो करावंच लागणार ना ऑबियसली आय घेतलं तरी चालेल आणि जरी नाही घेतलं तरी सुद्धा चालेल ते फॉरलोप मध्ये कळून जाईल तुम्हाला म्हणजे हा पार्ट जरी तुम्ही घेतला नाही तरी चालेल असं काही नाही की घ्यायला लागतं असं केलं तरी चालेल वर घेतलं तरी चालेल म्हणजे कन्फ्युजन होतं एवढं काय करायचं नाही आपण आहे तरच ठेवायच म्हणजे ज्याला माहिती ते करू शकतात ते उगा काहीतरी वेगळं करायला जायचं जे आहे ते व्यवस्थित करायचं आपण क्लिअर ओके हा होमवर्क आहे तुमच्यासाठी आता आपण काय फाइंड आउट केलं मॅक्स नंबर फाइंड आउट केलं आता होमवर्क काय असणार सेकंड मॅक्स फाइंड आउट करायचं तुम्हाला सेकंड मॅक्स सेकंड मॅक्स म्हणजे त्याच्यापेक्षा कमी मॅक्स पेक्षा कमी आता या ठिकाणी जर तुम्ही हा तीनशे काढून टाकतोय आता यामधला सेकंड मॅक्स कुठला आहे तुमचा वन नाईन्टी आहे सो मला वन नाईन्टी प्रिंट करायचं मॅक्स नंबर प्रिंट करणं सोपं आहे पण सेकंड मॅक्स प्रिंट करणं अवघड आहे ओके सो होमवर्क आहे तुम्हाला फाइंड आउट द सेकंड मॅक्स नंबर ऑफ गिव्हन अॅरे फाइंड आउट द सेकंड मॅक्स नंबर ऑफ गिव्हन अॅरे मॅक्स लॉजिक तुम्हाला माहित आहे आता सेकंड मॅक्स लॉजिक तुम्हाला लावायचं फाइंड आउट द काय सांगते मी तुम्हाला हा फाइंड आउट द सेकंड मॅक्स नंबर ऑफ गिव्हन अॅरे ठीक आहे अरे राईट करा यामधला सेकंड मॅक्स नंबर तुम्हाला फाइंड आउट करायचा कसं फाइंड आउट करणार हे तुमचं लॉजिक आहे तुम्हाला मॅक्स नंबर फाइंड आउट करून दाखवलं ठीक आहे आता सेकंड मॅक्स कसं फाइंड आउट करायचं ते करून आणा तुम्ही आणि आणखीन एक आहे असेंडिंग किंवा डिसेंडिंग आरे असेंडिंग आणि डिसेंडिंग आरे मध्ये तुम्हाला काय करायचं त्याला स्टोअर करायचं आहे आता असेंडिंग जर करत असाल तुम्ही कसं करणार असेंडिंग मध्ये थर्टी फोर हा पहिल्यांदा येईल ए ऑफ झिरो मध्ये त्याच्यानंतर तुमचा दुसरा काय येणार आहे सेवन्टी येणार आहे त्यानंतर एटी सेव्हन येणार त्यानंतर नाही सॉरी एटी येणार नंतर एटी सेव्हन येणार वन थर्टी वन फोर्टी वन नाईन्टी आणि टू फिफ्टी असेंडिंग किंवा डिसेंडिंग डिसेंडिंग केलं तर रिव्हर्स असेंडिंग केलं तर असं ठीक आहे असेंडिंग आर आहे और डिसेंडिंग आर आहे सेम आहे यालाच तुम्हाला असेंडिंग करायचं किंवा डिसेंडिंग करायचं जमलं तर करा नाही जमलं तर ठीक आहे आपण कारण की फॉरलोप झाल्यानंतर जमून जायचं तुम्हाला यामध्ये दोन फॉरलोप लागतात एका फॉरलोपने होणार नाही तुम्हाला आणि नंबर स्विच करावं लागेल एकाचा दुसऱ्याला स्विचिंग नंबर त्याचं पण लॉजिक तुम्हाला माहिती पाहिजे ठीक आहे पॉसिबल झाले तर करा अदरवाइज सेकंड मॅक्स तर तुम्हाला कंपल्शन करायचं आहे क्लिअर ओके चलो रिमेनिंग पार्ट परत उद्या कंटिन्यू करू थँक्यू सर ओके वेलकम थँक्यू सर सर रेकॉर्डिंग व्हिडिओ टाकशील ना लगेच येस येस भेटून जाऊ